శాసన సభ చరిత్రలో ఈ రోజు దుర్దినమని టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరి అన్నారు సభ నిర్వహణలో ముఖ్యమైనది ప్రశ్నా సమయమని ప్రశ్నా సమయానికి వైసీపీ ప్రభుత్వం గండి కొడుతుందని విమర్పించారు రూల్ థర్టీ ఎయిట్ ప్రకారం సభను నడపాలని శాసనసభలో వంశీని ఏ విధంగా ప్రత్యేక వ్యక్తిగా ఉంచుతారని ప్రశ్నించారు ద్వంద ప్రమాణాలతో స్పీకర్ ముందుకెళ్తున్నారని తమకు అవకాశం ఇవ్వకుండా మంత్రులతో తిట్టించే కార్యక్రమం పెడుతున్నారని మండిపడ్డారు పార్టీ విధానాలతో స్పీకర్ సభను నడుపుతున్నారంటున్న టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుచ్చయ్య చౌదరితో మా కరెస్పాండెంట్ క్రాంతి ఫేస్ టు ఫేస్ ఏపీ అసెంబ్లీలో హాట్ హాట్ గా డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి అయితే ఈ రోజు మొదటిగా వల్లం లేని వంశీని టీడీపీ అడ్డుకుందంటూ కూడా అటు మాట్లాడకుండా తన హక్కుని స్వేచ్ఛని హరిస్తుందంటూ కూడా అటు అధికార పక్షం ఆరోపిస్తుంది సార్ చెప్పండి మనతో పాటు గవర్నర్లో బుచ్చయ్య చౌదరి సార్ చెప్పండి ఎందుకని ఈ రోజు మీరు అడ్డుకోవాల్సి వచ్చింది వంశీని మేము అడ్డుకోవటం కాదు వారు మాట్లాడదలితే నోటీస్ ఇస్తే తగిన సమయం ఇచ్చుకోవచ్చు క్వశ్చన్ అవర్ని సస్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది భారతదేశ చట్ట సభలకు ఒక వినూత్న అవకాశం క్వశ్చన్ అవర్ అనేది ప్రజా సమస్యల మీద మాట్లాడడానికి ఆన్సర్ ప్రభుత్వం నుంచి జాబులు తెప్పించి సరి చేసేదానికి అవకాశం ఉన్న ఏకైక అస్త్రం క్వశ్చన్ అవర్ ఆ క్వశ్చన్ అవర్ని వాళ్ళు ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారు మేము అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ దేనికి ఇచ్చాం రైతు సమస్యల మీద రైతాంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ధరలు లేక పతనం అవుతున్న విధానంలో ఆత్మహత్య చేసిన రైతాంగం గురించి మేము అడ్జాయిన్మెంట్ మోషన్ ఇస్తే దాన్ని డిస్మిస్ చేసి క్వశ్చన్ అవర్ని పక్కన పెట్టి వంశీ గారికి అవకాశం ఎందుకు ఇచ్చారనేది మేము మాట్లాడుతాం వంశీ గారికి ఇవ్వండి ఇవ్వద్దు మేము చెబుతాం ఆయన ఏం చెప్పుకుంటే చెప్పుకుంటారు తర్వాత అది స్పీకర్ గారు విచక్షణ అధికారం అని చెప్పేసి మేము రూల్ పుస్తకం రూల్ లేవు వలకాడు లేదు మా ఇష్టం అయితే మేము చేసిపోతాం నేను అధికార పక్షంగానే ఉంటాను అధికార పక్షంలాగానే వ్యవహరిస్తాను ఆయన డైరెక్ట్గా చెప్తుంటే మేము ఏం చేయాలి ఇవాళ నేను ఇందాకనే చెప్పాను సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకత్వాలు ఇచ్చింది స్పీకర్లు ఎలా ఉండాలి పార్టీ రైతంగా ఉండాలి న్యూట్రల్గా ఉండాలి అందరి వాళ్ళలాగా ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటే దాన్ని కాదు నేను పార్టీ పరంగానే ఉంటాను పార్టీ పరంగా మాట్లాడతాను బయట బూతులు తిడతానంటే ఏం చేయాలి అయ్యా సభలో తిడుతున్నారయ్యా బూతులు తిడుతున్నారయ్యా మంత్రులు బూతులు మంత్రులు అయిపోయారయ్యా వాళ్ళ మీద కొంచెం కంట్రోల్ చేయండి అని చెప్తే కూడా మా వైపు చూసే పరిస్థితి లేదు బాబు రూలు పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అయ్యా అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఏదో చెప్పాలి కదా నేను ఏ ఏ ఆర్డర్ ప్రకారం నేను క్వశ్చన్ చేస్తున్నానో అసలు మైకే ఇవ్వటం మా వైపు చూసే పరిస్థితి కానీ రా అట్లా ప్రతిపక్షం గొంతు నొక్కబడుతోంది అంతేగాని మేము వంశీ గారు చెప్పుకుంటారు ఆయన మా సస్పెండ్ చేసాం ఇంకా ఎక్స్పెల్ చేయాల సస్పెండ్ చేసిన దానికి ప్రత్యేక సీట్ ఎలా ఇస్తాడో స్పీకర్ గారు నిర్ణయించుకోవాలి రేపు పొద్దున సార్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ పార్టీ నుంచి నాయకులు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారన్న అసహనంతో చంద్రబాబు ఏం మాట్లాడారు తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నారంటూ కూడా అధికార పక్షం నుంచి వస్తున్న విమర్శలు ఎవరు పోతారయ్యా ఎవరు పోతారు ఏమైంది ఏమైంది కాంగ్రెస్ ఇరవై ఆరు సీట్లతో ప్రతిపక్షంలో ఉండే మళ్ళీ అధికారంలోకి రాలేదా మేము ఎనభై తొమ్మిదిలో ఓడాం తర్వాత రెండు వందల ఇరవై ఆరు సీట్లతో మేము మళ్ళీ అధికారంలోకి రాలేదా ముప్పై నాలుగు మిత్రపక్షాలతోటి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇవాళ ఆరు నెలల్లోనే ఇవాళ అభద్రతా భావానికి గురవుతున్నారు అధికార పక్షం అభద్రతా భావంలో ఫెయిల్యూర్ అయిపోతున్నాం జనంలో ఉల్లిపాయ రెండు వందల యాభై రూపాయల ఎప్పుడైనా చూశారండి ఎనభై ఐదు రైతు బజార్లు ఇస్తారా మిగతా బజార్లు ఏమైపో జనం ఏమైపోతారండి ఒక్కొక్క కేజీ కోసం పర్లాంగులు మైళ్ళు క్యూలో నుంచి తనుకు సస్తా ఉంటే ఏ పేరు పేరు షాప్ ద్వారా పంపిణీ చేయించవచ్చు కదా సన్నబియ్యం అని చెప్పి సన్నబియ్యానికను దొడ్డి బియ్యానికి తేడా లేదా అమాయకుల ప్రజలు మీరు మీరు కొంటారు సన్నబియ్యం ఏదో లేకపోతే దొడ్డి బియ్యం ఏదో మీకు తెలియదా దొడ్డి బియ్యాన్ని పాలిష్ చేసి సార్టెక్లో సార్టెక్ చేసి అది సూపర్ ఫైన్ బియ్యం చెబుతావా నువ్వు చెప్పిన మాటే కదా అది అడగకూడదు అది అంటే మంత్రులు గారు బూతులు తిడతారు ఆయన ఇందాక ఏం మాట్లాడుతున్నాడు నాని గారు ఆయన అదుపు చేయాలి కదా అదుపు చేయవలసిన స్పీకర్ గారు అదుపు చేయకపోగా మా వైపు చూడట్లేదు మాకు మైక్ ఇవ్వట్లేదు మేమేం చేయాలి మొత్తంగా కూడా అసెంబ్లీలో జరుగుతున్న చర్చ సంబంధించి కూడా పూర్తిగా వంశీ ఇష్యూలో తమకు సంబంధించి ప్రశ్నోత్తరాల అనంతరం వంశీకి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగిందని దానికి సంబంధించి తమ నిరసన తెలిపాం కానీ వంశీ మాట్లాడినప్పుడు తమ ఎటువంటి నిరసన జరపలేదంటూ కూడా గవర్నమెంట్లో బుచ్చి చదివించడం జరిగింది మరోపక్క సన్న బియ్యానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం ఏదైతే చెప్పిందో దానికి కట్టుబడి ఖచ్చితంగా ప్రజలకి సన్న బియ్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అదేవిధంగా పార్టీ నుంచి ఎటువంటి వ్యక్తులు ఎవరూ కూడా వెళ్ళట్లేదు ఖచ్చితంగా ఎవరైతే ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారో అందరూ కూడా పార్టీ కట్టుబడి ఉంటామని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది శ్రీరామకృష్ణతో క్రాంతి